നമ്മൾ ആർ എൻ എൽ നിന്ന് ആർ എം എലേക്കുള്ള മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ കുറിച്ചും ആ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞത് അവസാനം പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് ഇൻവേഴ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷനും ഒരു തിയറുമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് കണ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ മെട്രിക് സ്പേസ് വിത്ത് മെട്രിക് ഡി ഇഫ് ഫൈവ് മാപ്സ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ നമ്പർ സി ലെസ് ദാൻ വൺ സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ഓ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഫൈ ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ ഇൻ എക്സ് ദെൻ ഫൈവ് ഇസ് എറ്റ് ബി എ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ് മെട്രിക് സ്പേസിലാണ് കൺട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഇനി ആർക്കാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് സെറ്റ് ബി എ കൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക് സ്പേസിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് തന്നെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് ഫൈവ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ മാപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്കൊരു സി ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം സച്ച് ദാറ്റ് അത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡി മെട്രിക്കിന് നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സി ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് സോ ഇത് സി ഇൻ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈയേക്കാൾ ചെറുതായി എക്സിനും വൈക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ ചെറുതായി ഇത് അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം ഫൈവ് ഓഫ് എക്സും ഫൈവ് ഓഫ് വൈയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് എക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൈ അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണ ഇമേജസ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സും ഫൈവ് ഓഫ് വൈ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താവുക ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാപ്പിനെ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു തിയറം പറയുന്നത് അതിനാണ് കൺട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇഫ് ഫൈവ് ഇസ് എ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ എക്സ് ഇൻ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഫൈവ് ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പിങ്ങിനും യുനീക്ക് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും യുനീക് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ആർബിട്രി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പിങ്ങിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റ് അത്തരത്തിലൊരു പോയിന്റ് യുനീക്ക് ആണെന്ന് അതായത് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരേ ഒരു എക്സ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ കൺട്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ യുനീക്നെസ് നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയാം ഓക്കെ അതൊന്ന് നോക്കാം ദ യുനീക്നെസ് ഇസ് എ ട്രിവ്യാലിറ്റി ഫോർ ഇഫ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ നമ്മൾ എടുക്കണം യൂണിക്നെസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ആൾക്കാർ ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് യുനീക് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എടുത്തു എക്സ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വൈ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും ഇനി കൺട്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും
അതിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ സീറോ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ സോ നമുക്ക് യുണീക്നെസ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് എടുത്തു അതിലൊരു ആർബിട്രറി കൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ എക്സ് ഇൻ എക്സ് ഫോർ വിച്ച് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫൈവ്ക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് കണ്ടു ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇതുവരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മെട്രിക് സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റ് കൂടിയാണ് അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ മെട്രിക് സ്പേസിന്റെ അകത്ത് ഏത് കോഷ്യ സീക്വൻസ് എടുത്താലും അത് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു കോഷ്യ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ആർബിട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എലിമെന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു എക്സ് നോട്ട് എലിമെന്റ് ഓഫ് പിക്ക് എക്സ് നോട്ട് എലിമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആർബിട്രറിലെ ആൻഡ് ഡിഫൈൻ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ റിക്കേഴ്സീവ്ലി ആസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര അപ്പൊ എക്സ് നോട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആയിരിക്കും എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ യൂസിങ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നിന്റെ ഇമേജ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ആണ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ എന്താണ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി കൺട്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് വരും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ടൈംസ് ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എഗെയിൻ എക്സ് എൻ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൂടി വേണം മിസ്സായി പോയതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കൺട്രാക്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സി ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് ഈ ഡെഫിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഇൻ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എൻ മൈനസ് ടു വരും ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റ ഒടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഡി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് നോട്ട് അതിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ സീക്വൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് നോട്ടും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് എക്സ് വൺ അപ്പൊ അതിലേക്കും വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എത്തിക്കുമ്പോൾ സിയുടെ പവർ എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ വൺ ആണ് സിയുടെ പവർ വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് എൻ മൈനസ് ടു ആയപ്പോ സിയുടെ പവർ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എക്സ് സീറോ ആണ് അതിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ മൈനസ് എൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ സിയുടെ പവർ ഇവിടെ എന്താ വരിക എൻ വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ സീറോ ടു എൻ ഇൻ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ കൊമ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ഇൻ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് നോട്ട് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കോഷ്യ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സീക്വൻസ് കോഷ്യ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി കൺസിഡർ എൻ ലെസ് ദാൻ എൻ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ആർബിട്രി ചൂസ് ചെയ്തു എന്നും എം സച്ച് ദാറ
d of x y d of y x um equal aanu so adu vechi idine onnu maati eludi ini nammal ee kitti irikkana inequality apply cheyanu appo namukku endu varum less than or equal to c raised to n into d of x1 x0 adutathu c raised to n plus 1 into d of x1 x0 angane c of c raised to m into d of x1 x0 varum appo ellattilulla ee term common aayittu eduthu ini idilde athana n less than m alle appo c raised to n porathey eduthal baaki 1 plus c plus etc plus c raised to m minus n nu varum namukku arayam c nu parayunde oru positive number aanu alle appo സി ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സിയുടെ പവേഴ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്താകും ഈ ടേം ഇത് എത്രയാണോ ഈ സമ്മിന്റെ വാല്യൂ അതിനേക്കാൾ കൂടും ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സം അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും സി റേസ് ടു എം മൈനസ് എന്നിന്റെ കൂടെ സി റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആയി വൺ പ്ലസ് സി പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇനി ഈ സീരീസ് സി ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സീരീസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സി അതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് മാറ്റി എഴുതി ഡി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സി കാരണം ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും എൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആര് മാറും സി റേസ് ടു എൻ മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിറ്ററി ലാർജ് നമ്പർ ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് വരും അല്ലെ സി ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സി റേസ് ടു എൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് സീറോയിലോട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ലെസ് വളരെ ചെറിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതും എന്താകും വളരെ ചെറിയ നമ്പർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി കോഷി സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അതായത് എൻ ലെസ് ദാൻ എം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സിന് നമുക്ക് ഡി ഓഫ് എക്സ് എൻ എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് നോട്ട് ബൈ വൺ മൈനസ് സി ഇൻ ടു സി റേസ് ടു എൻ വന്നു സി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ഇനി എൻ ആർബിറ്ററി ലാർജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു കോഷി സീക്വൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റ് മെട്രിക് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും കോഷി സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കൺവേർ ചെയ്യും എക്സിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് കൺവേർ ചെയ്യുക ആ കൺവേർജിങ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ആർബിട്രി ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ലെറ്റ് ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ സം എക്സ് ഇൻ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പ് കൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ കൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ഇതാണ് കൺട്രാക്ഷൻ മാപ്പിങ്ങിന്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനി ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് എബ്സലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ കിട്ടണം സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഇംപ്ലൈസ് ഡി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ എബ്സലോൺ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി തന്നെ ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡി ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഫൈ ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി ഡെൽറ്റ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഫംഗ്ഷൻ ഏത് എബ്സലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ഓഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഓഫ് വൈ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എബ്സലോൺ വെൻ അവർ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് എന്നുള്ള മാപ്പിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫൈവ് എങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വരും ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും പക്ഷേ ഫൈവ്യുടെ ഡെഫിനിഷൻ സോറി എക്സ് എൻ സീക്വൻസ് എക്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ